Sa ating mahusay at masipag na punong guro, binibini ng Fresa P. Balagosa, sa ating masigasig na pangalawang punong guro, ginoong Perfecto O. Sinkaliagas, sa ating magigiting at magagaling na mga guro, head teachers at master teachers, sa mga mahal naming mga mag-aaral at mga magulang, islang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating virtual flag ceremony. Atin pong sisimula ng ating programa sa pamagitan ng pag-awit ng lupang hinirang na susundan ng isang taimtim na panalangin ni Janica Paglingayin. Sumunod ay ang panunapa sa watawat na pangungunahan ni Cherise Angel Morillo na susundan naman ng panatong makabayan ni Rihanna Romero. Ang lahat ng mag-aaral na nabanggit ay mula sa grade 7 sa Pagita. Ang DepEd Mission, Vision, and Core Values ay magmumula naman sa aming guro sa English ng grade 7. Kay Ma'am Jeline R. Dizo. At ang huli ay ang mga himno. Himno ng NCR, himno ng Navotas, at ang himno ng ating sintang paaralan. Ang himno ng San Rafael Technological and Vocational High School. Mga kababayan, ang pabansang awit ng Pilipinas. sumabay sa akin. Panunong pa sa watawat ng Pilipinas. Ako'y Pilipino, buong katapatan ng pa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinapakilos ng sambayan ng makajos, makataon, ang kalikasan at makabansa. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking dahil. Inukup ko pa ko at tinutulungan upang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang ninang paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamayang makabayan na gilingkot, nag-aaral, nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay pangarap pagsisikap sa bansang Pilipinas.
Tepan Vision, we dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation as a learner-centered public institution the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DEPED mission to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. Deped Core Values Makajos, Makatao, Makalikasan, at Makabansa Bayang mahal nating lahat Tampok ng NCR Puso nitong ating bansa Tulot ka Ang bandilang NCR Karunungan at katarungan Sa bansa'y itanghan Mga lungsod ng NCR Sa puso ko'y gangan Ang alika
sa pagbubukas ng linggong ito, narito upang bumati o magbigay ng kanyang paunang salita ang aming napakasipag at maunawa in grade 7, araling panipunan teacher at aming din grade 7 leader, Ms. Eleanor S. Tanaman. Atin po siyang bigyan ng virtual na palakpak. Maganda Sa ating punong guro, Ms. Wilpresa P. Balagosa. Sa ating assistant principal, Mr. Perfecto O. Sincoliagas. Sa lahat ng head teachers and master teachers at sa mga kapwa ko guro. Sa magulang at mag-aaral ng San Rafael Technological and Vocational High School, isang magandang umaga po sa ating lahat. Uh, maraming salamat po sa patuloy nating pagsuporta sa ating virtual flag raising ceremony. Nawa po sa mga darating pa pong araw ng lunes ay patuloy po tayong dumalo at makiisa sa mga gawaing pampaaralan. Muli po, maraming salamat po sa inyo at isang magandang umaga po. Mabuhay! Maraming salamat, Ma'am Ellie, at sa iyong magandang pagbati para sa linggong ito. At upang magbigay na kanyang makabuluhan, inspirational, at mahalagang mensahe para sa ating lahat, narito po ang ating masipag, mahusay, at putihing punong guro. Binibini will press up P. Balagosa. Atin po siyang bigyan rin ng virtual na palakpak. Handang umaga po, ma'am. Ka, Ma'am Yunora Pascual, ang atin pong moderator sa araw na ito ng lunes para sa ating virtual na flag raising ceremony. Sa atin pong mga guro, sa pangunguna po ng ating mga masisipag na department heads at katuwang din po ang ating assistant principal, Sir Singkoliagas. Sa atin pong mga mag-aaral, lalo na po ang mga nanunood at nakikiisa sa atin ngayon at sampu ng kanilang mga magulang o mga kasama sa bahay. Isang magandang at uh, makabuluhang araw po ng lunes sa inyong lahat. Ako din po ay bumabati para sa ating host grade level ngayong lingkong ito at ito ay ang ating grade 7 level sa pangunguna po ng ating chairperson, Ma'am Rosario Gambalosa, katuwang po ang ating grade leader, Ma'am Eleanor Kanaman, at lahat na po ng mga teachers and students ng ating grade 7. Maraming salamat po sa inyong magandang pag-aayos ng ating virtual na pagtataas ng bandila sa linggo. Tunay nga na ang bawat linggo ay panibagong oportunidad at may kaakibat po itong hamon. Kung kaya ako po muli ay narito upang paalalahanan kayo o bigyan kayo ng butil ng inspirasyon na siyang magiging gabay po ninyo sa ating mga araw na parating. Sana hindi ho kayo magsawa na makinig sa inyong lingkod sapagkat ang tanging hagad lang naman namin ay ang mapabuti po ang bawat araw ng inyong pagkat. Okay po? So, gusto ko muna pong i-congratulate ang lahat ng ating uh, pamayanan sa San Rafael, no? binubuo tayo ng ating uh, teachers, ng ating master teachers, ng ating mga students at ng ating mga school officials. Uh, dahil matagumpay po nating natapos ang third quarter ng school year 2020-2021. Tunay nga na uh, senarado na natin, oh ang ating third quarter kasi nakapagbigay na po ang inyong mga advisors ng inyong school cards maging man ito ay online. So sana po ang lahat ng mga magulang, ang lahat ng mga guardian ay nakadalo po sa ating uh, third quarter parent teacher conference na ginanap po nung nakaraang 
Friday. At sana po yung ating mga mag-aaral ay tunay na nasiyahan doon sa kanilang mga pinaghirapang marka. At muli po ako'y nananawagan at ako po'y patuloy na hihimok sa ating mga mag-aaral na medyo uh, hirap o medyo merong challenges no sa kanilang pag-aaral na wag po kayong mawala ng pag-asa kasi konting-konti na lang po ay mapagtatagumpayan po natin ang school year na ito. Kagaya po ng madalas kong binibitawan bawat linggo, meron po akong dalawang uh, quotation o kasabihan no? na sana po ay uh, maikintal o maitanim ninyo sa inyong isipan na sa tuwing kayo ay nakakaranas ng hirap o challenges sa inyong pang-araw-araw na gawain ay maalala po ninyo. So, ang una po kas ang una po na quotation na iiwanan ko sa inyo mga minahamahal naming Raphaelians ay madalas yun ang nababasa at uh, ito po ay uh, pinatunayan na sa maraming buhay na talagang uh, maganda siyang aral. No? So, ito ay you reap what you sow. Okay? Kung ano ang itinanim ay siyang aanihin. So kapag nagbigay po kayo ng buong pusay, ng buong giting, ng buong uh, paghihirap, no? pagmamalasakit sa inyong pag-aaral o maging sa anumang gawain na meron kayo, tiyak po na magiging maganda ang bunga nito. At minsan dahil po ang pagtamo ng kahit anong balakin o mithiin sa buhay ay isang proseso o isang uh, journey. So medyo mahaba siya, no? hindi naman siya one time, big time dahil nga ito ay mithiin. So hindi natin nasisiguro na palaging madali, hindi natin nasisigurado na laging masaya. Kung kaya sana ay maalala nyo ang pangalawang quotation. Kung ang unang quotation ay you reap what you sow, ang pangalawa po nating quotation ay do, do not stop or don't stop when you get tired or when the going gets rough. Rather, continue and stop when you reach your goal. So sa kalagitnaan kasi minsan ng karera o sa kalagitnaan ng pagtupad sa tungkulin o sa gawain o sa anumang bagay na sinimulan natin ay nakakaramdam tayo ng pagod. Minsan pa nga, dismaya kasi hindi natin nakukuha kung ano man yung ating inaasam. No? So, madali minsan mag-isip na sumuko na lang. Madaling sabihin o minsan sinasabi natin, okay na yun, hanggang dito na lang. Naibigay ko naman na ang lahat. Pero sa ating pong mga tagapanood, minsan ang pagod, minsan ang hirap, ay patunay lamang po na meron na tayong na ibabahagi, meron na po tayong munting butil ng tagumpay. Kaya huwag po tayong mapagod. No? Pagkos gamitin natin yung hirap na yon bilang inspirasyon na lalong magpursige kasi nangangahulugan yon na malapit na ang ating inaasam na tagumpay. Hindi lang po yun para sa ating mga mag-aaral, maging din po yun sa ating mga guro, sa ating mga kasamahan sa paaralan, at maging po sa ating mga magulang at sa ating pong mga guardians. Hindi po madali ang buhay, lalo na sa ngayon, panahon ng pandemya. Ang dami po ng hamon na minsan mas madaling sumuko. Pero lagi po nating iisipin na ang bawat araw na tayo ay binibiyayaan na maging Uh, bahagi 
ng mundong ito dahil tayo ay buhay ay isang patunay na tayo ay may magagawa na tayo ay mahalagang bahagi pa rin ng magiging magandang bukas so wag po natin itong sayangin at lagi po tayong magtiwala na meron pong tao o meron po mga kasamahan na tutulong at higit sa lahat meron po tayong dakilang Diyos na siyang lagi natin kakampi at lagi po natin kasama sa araw-araw again you reap what you sow and don't stop because you're tired but continue persevere and conquer your goals sana may natutunan muli kayo sa inyong lingkod at sana maibahagi nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan, kapatid at kamag-aral at bilang panghuli po nais ko lamang pong magpaalala ng mga mahalagang gawain po natin sa linggong ito uh, meron po tayong binubuong uh, pampamilya na gawain at iyan po ay i-anunsyo na lang sa inyo na inyong mga advisors pero nais ko pong makiisa sa atin pong national uh, government sa atin pong Department of Local Government, uh, Local Interior and Government, no, sa ating DILG, sa atin pong uh, Department of Education, sa paghimok, sa paghimok po sa bawat isa, na tayo po ay magbigay pugay o pagpapahalaga sa atin pong bandila bilang sagisag po ng ating kasanrinlan sapagkat ipinagdiriwang natin po no ang ating National Flag Days dati po isang araw lang po ito ginaganap pero ngayon po uh, bilang po pagkilala sa giting at malasakit ng bawat Pilipino dahil po sa hamon ng pandemya ito po ay pinalawig o pinala pinahaba no so kung mababasa niyo sa mga announcements ito po ay nagsimula na noong May 20 at ito po ay mag tatapos sa pagdiriwang po ng ating Independence Day celebration which is on June 12 of this year. At ang tawag po natin doon ay National Flag Days. Kung kaya't uh, inihimo ko at uh, pinapakiusapan ko ang bawat isa na gumawa ng inyong maliit na ambag sa pamamagitan po ng paglagay ng ating watawat, maging ito ay handmade o ito po ay sariling gawa o ito po ay uh, yung mga ready-made flags natin no, na pwedeng ilagay sa ating mga sasakyan, sa ating mga bahay, sa ating pong mga opisina o sa ating workplace para makiisa po at maramdaman po natin na tayo po ay Pilipino at dinadakila po natin ang ating kasarilan sa pamamagitan po. Nagpagbibigay importansya sa atin po watawa. Po. And of course, sabi nga natin, konting-konting panahon na lang, tayo po ay magtatagumpay na sa atin pong school year 2020-2021. Kaya pinapaalalahanan ko po no, na dahil nagsimula na ang ating fourth quarter noong May 17 at ito po ay magtatapos bilang huling araw ng uh, pag-aaral ninyo sa July 10. So, mga Raphaelians, mga minamahal naming mag-aaral, gamitin po ang lahat ng araw at linggong parating para hindi po kayo magmadali at hindi po kayo mahirapan sa pag-asikaso po at pagpasa at paggawa ng inyong mga Uh, proyekto, mga gawain, yung mga uh, learners activity sheets niyo or last at kung uh, meron na po ibinibigay na integrative assessments, gawin po ito ng uh, maayos at ng maagap no para hindi po tayo pare-pareho mahirapan at hindi po tayo magkaroon ng problema. At nang ma-enjoy po ninyo ang parating na 
vacation, no? Yung summer vacation na sinasabi natin. Na hindi na nga summer dahil ito ay tatapat na ng uh, buwan ng July, no? And of course, nananawagan po pa rin kami sa mga mag-aaral po na gusto pa rin pong magpatala o magparegister. Bukas pa rin po ang ating uh, paaralan sa pagtanggap po ng ating mga incoming learners from grade 7 and grade 11. Ganun din po no, ang ating mga transferees as long as it is properly validated by our teachers uh, and our school registrar kasi nga po tayo ay may special curriculum which is a technical vocational curriculum. So hindi po natin basta-basta uh, na bibigyan ng um, pangtanggap yung galing sa regular. So medyo may mga karagdagan po kasi tayong subjects. Pe. Pero ganun pa man, pag nakikita po natin na pwede po natin magbigyan ng alternative means, no? Uh, tumatanggap po tayo. So muli po sa ating lahat, sana ay naalala, naalala ninyo, matatandaan po ninyo ang atin pong ibinahagi ngayong araw na ito. Muli po sa ating host grade level, maraming maraming salamat and God bless everyone. Back to you ma'am. Maraming maraming salamat po, Ma'am Balagosa, sa buti ng inspirasyon na inyong ibinahagi sa amin ngayong araw na ito. Tama po yun, no? you reap what you sow. Lahat ng ating pinaghihirapan ay siyang magbubunga para sa mga students na mahalaga ito yung isa buhay at, at yung isa pa nga po ay yung do not stop. Kung kahit anong hirap o pagod, ismayang maranasan natin, magsilbi na inspirasyon ang mga katagang iyan at huwag sumuko. Sabi nga, any progress matter. Maliit man o mabagal, tiyak, darating din tayo sa sitwasyon na ninanais natin. Magtimala, lalo na sa ating dakilang Panginoon. At ngayon naman ay tumungo tayo sa pagbabahagi ng virtual of the month ng isa sa pinakamasipag na mag-aaral sa grade 7. Atin pong manoori at pakinggan si Renely Arian Heliera. Good day everyone. Today, we're going to talk about virtue of the month, which is respect. What is respect? Well, respect is kindness, politeness, and accepting others. Well, there are many kinds of respect. It just depends on the situation. Something like respect someone's work, respect someone's opinion, respect someone's privacy, etc. Well, I will show you some basic respect that we do in our, day, in our daily life. Number one, bless or pagmamano. It is showing respect to the elders. Number two, praying and respect God. Number three, Ask permission or knock the door for showing respect someone's privacy. Number four, when someone is talking, we should pay attention by listening and respect their opinion. Thank you for listening and hope you learned something today. God bless. Maraming salamat, Renali, sa iyong virtud na tinalakay ang respect. At dahil ngayong linggo hanggang sa June 12, ay ating gugunitain ang araw ng bandila. Narito upang isalaysay sa pahagi ng bitawan ang kahulugan at kahalagahan ng what tawat ng Pilipinas. Ang Campus Integrity Crusade Board Member, Grade 12 Plato, Patricia Rinoa Zacarias.
mga kabayan at kagitingan. At ang tatlong between ay sumisimbolo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Paaro naman ng pagbibigay galang sa watawa. Tayo ay humihinto sa ating ginagawa kapag naririnig o inaawit na ang lupang hiniha. Pinagdiriwang din natin taon-taon ang ating kasarinlan upang ipaalala sa atin kahalagahan ng pagbibigay respeto at karangalan sa ating matawa. Iilan lamang ito sa mga nabanggit. Ngunit kung tutuusin ay marami pang paraan upang maipakita ang paggalang sa ating matawa. Tumako naman tayo sa araw ng bandila. Noong Bernes, May 28, 2021, ay isinimulang ikunita ang araw ng bandila. Noong May 28, 1898, unang inaladlad ang bandila ng Pilipinas matapos magapi na sandatahang mapanghimagsik ng Pilipinas ang mga persang Espanyol sa labanan sa Alapan sa Imos, Capite. Formal pa lamang na ipinahayag noon sa araw ng labanan ang bandilang pambansa. Formal itong ipinakita sa mga tao noong June 12, 1898. Ano mang dapat bigyan kahalagahan at respeto ang watawat ng Pilipinas. Sana may natutunan kayo sa aking maiksing talakayan. Sabay-sabay nating itaas ang bandera ng Pilipinas. Muli, ako po si Patricia Renaud at si Sakaryas mula sa Great Wealth Plato. Maraming salamat Patricia sa iyong kaalamang ipinahagi ukol sa watawat ng Pilipinas. Teachers and Rafaelians, makiisa po tayong lahat sa National Flag Day bilang pagpapahalaga sa ating watawat. Ang tanging ng grade 7 level, ang in charge sa palatuntunang ito, hayaan niyo pong ipahagi namin at ipagmalaki ang mga sining at talento ng mga mag-aaral sa iba't ibang section ng grade 7 sa kanilang paggawa ng kanilang third quarter Quarter Integrative Assessment, ang flipbook at pop-up. Haling na at panoorin ang video na pinagbutihang gawin ng aming mahusay na buro sa math ng grade 7, Sir Rodolfo Toledo Jr. Narito at tunghayan natin ang video kanyang nilikha sa bahagi ng Sining Mo, Ipagmamalaki Ko, grade 7 version.
At bilang pagtatapos ng ating programa, hinaanyaya ng lahat na makiindak, makigiling, makiharsisyo, kasabay ang mga dancer guro ng San Rafael Technological and Vocational High School. Halina at sumabay sa Project Feng. Ito ang inyong moderator ngayong araw, Maria Leonora Pascual, sa ngalan ng aming Grade 7 Level Chairman, Ma'am Rosario Gambalosa, at ng aming Grade 7 Leader, Ma'am Eleanor Escanaman, ang aming Technical Director, Sir Junior Ifurong Rio, sampu ng aming kasamahang guro sa Grade 7 Level. Magandang umaga po. Hanggang sa susunod na virtual sad ceremony. Salamat sa inyong pagdalo. Paalam!